ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু ট্রিপল জব বিডি আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে আনব্যালেন্স লোড অ্যান্ড ব্যালেন্স সোর্স অর্থাৎ আপনারা স্ক্রিনে যে ম্যাথটি দেখতে পাচ্ছেন এই ম্যাথটিতে নিয়ে অনেকের প্রবলেম হয় এবং বিশেষ করে এই ম্যাথটি যদি করতে যাই আমরা যদি সমাধান করতে যাই সেই ক্ষেত্রে অনেক বড় হয়ে যায় আমি আজকে এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো যে এই ম্যাথটি কিভাবে খুবই ছোট আকারে করা যায় এবং খুবই সিম্পল যে এখানে বলা হচ্ছে যে ফর দ্য থ্রি ফেস আনব্যালেন্স সিস্টেম শন বিলো ফাইন্ড দ্য পাওয়ার ডিসিপিটেড ইন দ্য টেন ওহম রেজিস্টেন্স অর্থাৎ এই টেন ওহম রেজিস্টেন্সের মধ্য দিয়ে কতটুকু পাওয়ার সে ডিসিপিটেড করবে কনজিউম করবে সেটাই বের করতে হবে তার আগে আমাদের বের করতে হবে যেহেতু এই দশ ওহমের মধ্য দিয়ে পাওয়ার বের করতে হবে তাহলে দশ ওহমের মধ্য দিয়ে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে সেই কারেন্টটা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে আমরা আই স্কোয়ার আর সূত্র দ্বারাই এর মধ্যে পাওয়ার ডিসিপিটেড কতটুকু হইলো আমরা এটা বের করতে পারবো এখানে লক্ষ্য রাখার বিষয় যে এই সিস্টেমটা লোডের যে সিস্টেমটা লোডটা হচ্ছে আনব্যালেন্স লোড এখানে এ ফেজে দেওয়া হচ্ছে কত যে অফ ফাইভ বিতে আছে দশ ওহম রেজিস্টিভ লোড আর হচ্ছে এটা ক্যাপাসিটিভ লোড মাইনাস যে অফ টেন ওহম এখানে আবার দেখানো হচ্ছে যে এখানে সোর্স সিস্টেমটা হচ্ছে ব্যালেন্স সোর্স এখানে একশো বিশ অ্যাঙ্গেল অফ জিরো একশো বিশ অ্যাঙ্গেল অফ মাইনাস একশো বিশ আবার একশো বিশ অ্যাঙ্গেল অফ একশো অর্থাৎ এ সি ফেজ সিকুয়েন্সে দেওয়া আছে এটা এটা হচ্ছে ফেজের রেসপেক্টে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে নিউট্রাল স্টার পয়েন্ট নিউট্রাল সেমভাবে এখানেও নিউট্রাল কিন্তু এখনকার বিষয় যদি লোডটা যদি ব্যালেন্স হতো তাহলে আমরা কি করতে পারতাম এটাকে সরাসরি সবগুলোতেই ব্যালেন্সভাবে একশো বিশ এখানে যেত আর কি কিন্তু যেহেতু সিস্টেমটা ব্যালেন্স না সিস্টেমটা আনব্যালেন্স অর্থাৎ লোডটা আনব্যালেন্স এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এর কারেন্টটা বের করতে পারি অনেকগুলো ওয়ে আছে আমি যে বিষয়টা দেখাবো খুবই সিম্পল একটা ওয়েজ আছে যে আমরা মেশ অ্যানালাইসিস করতে পারি যে এখানে কারেন্ট ধরতে পারে আই ওয়ান এটা কারেন্ট ধরতে পারে আই টু তারপরে এটা মেশ অ্যানালাইসিস সলভ করে আই ওয়ান এবং আই টু বের করতে পারি আমরা অত জটিলভাবে যাব না আমরা খুবই সিম্পলভাবে করব যেহেতু এই সিস্টেমটা হচ্ছে আনব্যালেন্স এটা স্টার এটাকে যদি আমরা ডেল্টা করে নিতে পারি তাহলে আমরা কি করতে পারব তাহলে আমরা আবার আরেকটা বিষয় লক্ষ্য রাখি যেহেতু এটা হচ্ছে ব্যালেন্স সোর্স তাহলে এটাকে যদি রুট থ্রি দ্বারা গুণ করি তাহলে কি হয়ে যাবে এখানকার লাইন ভোল্টেজ আমরা পেয়ে যাব যেহেতু ব্যালেন্স রোড থ্রি দ্বারা গুণ করতে পারি ওকে এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখি তাহলে আমরা কি বললাম যে এটা হচ্ছে স্টার এটাকে আমরা কি করব ফার্স্ট টাইম ডেলটা করে নেব ওকে এই যে এটা হচ্ছে তার ইকুই ভ্যালেন্ট আগের স্টার স্টারের ইকুই ভ্যালেন্ট ডেলটা ডেলটা করা আমরা সবাই জানি যে স্টার থেকে কিভাবে ডেলটা করতে হয় যে আগে সবগুলো গুণ করে নিতে হবে যে সামেশন অফ জেড টি জেড ওয়ান জেড টু জেড ওয়ান জেড টু জেড থ্রি জেড থ্রি জেড ওয়ান সবগুলো গুণ করে নিলাম গুণ করে যোগ করে দেব এরপর কি করে দিতে হবে তার বিপরীতটা আমরা জানি আপনারা যারা স্টার এবং ডেল্টা কনভার্সেশন দেখেননি তাহলে আমার ডিসি সার্কিটে স্টার এবং ডেল্টা কনভার্সেশনের উপর একটা লেকচার দেওয়া আছে আপনারা ওইটা দেখে নিতে পারেন যাই হোক এই যে সামেশন অফ জেড টি তার সাথে কি করে নিতে হবে ভাগ করে দিতে হবে এটা এ অপোনেন্ট অপরটা দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে এটা দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এটা পাবো এটা দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করি তাহলে এটা পাবো এটা যদি ভাগ করি তাহলে এই অংশটুকু পাবো বিপরীত অংশটুকু পাবো যাই হোক এটা আমি বিস্তারিত বলতেছি না আপনারা পারেন যে স্টারটাকে ডেল্টা করে নিলাম এরপর এটা এর সাথে কানেক্টেড এটা কার সাথে কানেক্টেড ছিল বিশ সাথে এটা সিট সাথে কানেক্টেড ছিল ওকে এখন এই জায়গার ভোল্টেজ এ বি এখন লক্ষ্য রাখি আমাকে বির বির ভোল্টেজটা বের করতে হবে বি ফেজের ভোল্টেজটা বের সরি ভোল্টেজ না বি ফেজের কারেন্ট বের করতে হবে বি ফেজের কারেন্ট বের করার জন্য তাহলে অবশ্যই আমাকে এই সাইডটা আমাকে কল ক্যালকুলেশন রাখতে হবে এ বি আর বি সি ক্যালকুলেশন রাখতে হবে যেহেতু এ বি সি ফেজ সিকুয়েন্স এ বি সি ফেজ সিকুয়েন্স ছিল এই জন্য আমরা কি করবো কারেন্টটা হচ্ছে এ তে আসতেছে এ থেকে বিতে তারপর বি থেকে সি তারপর সি থেকে এ তাহলে আমরা এ বির এ বির যদি ভোল্টে এ বির কারেন্ট বের করতে গেলে কি করতে হবে এ বির ভোল্টেজ এ বির রিয়াক্টেন্স বা ইম্পিডেন্স তাহলে কি করবো আমরা এ বির ভোল্টেজ কত এ আর বিং এইটা হচ্ছে কি ব্যালেন্স ফেস ব্যালেন্স এটাকে রুট থ্রি দ্বারা গুণ করলে কি হবে লাইন পাবো অর্থাৎ এ এবং বি এই জায়গার ভোল্টেজ পাবো এই জায়গার ভোল্টেজটাই তো এই ভোল্টেজ এই এই ইম্পিডেন্স দ্বারা যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে এ বির কারেন্ট পেয়ে যাব তাহলে এ বির ইম্পিডেন্স হচ্ছে ফাইভ প্লাস জি অফ ফাইভ আর এটাকে রুট থ্রি দ্বারা গুণ করবো রুট থ্রি ইন্টু একশো বিশ অ্যাঙ্গেল অফ জিরো 
এটাকে যদি এ বিকে যদি আমরা রেফারেন্স ধরি যদি ফেজ রেফার ফেজ না ফেজ রেফারেন্স ছিল একশো বিশ এ হচ্ছে এ ফেজটা রেফারেন্স তাহলে এ বি যে লাইন ভোল্টেজ সেটাকে যদি আমরা রেফারেন্স ধরি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটাকে জিরো কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যেহেতু ফেজ এবং লাইনের সাথে কত ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স আছে এই জন্য কী হবে লাইন ভোল্টেজটা একশো তিরিশ ডিগ্রি পজিটিভ থাকবে অর্থাৎ লিডিং থাকবে এই জন্য এখানে তিরিশ ডিগ্রি যোগ করে দেবো এখানেও তিরিশ ডিগ্রি যোগ করে দেব ওকে তাহলে অ্যান্সারটা পেয়ে যাব আমরা অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার সেমভাবে এবি হয়ে যাচ্ছে বিসি কত হবে বিসির মতো কারণ হবে কি ভি বিসি রোড থ্রি ইন্টু একশো বিশ এখানে আমরা কি তিরিশ ডিগ্রি যোগ করে দেব এখানেও আমাদের তিরিশ ডিগ্রি যোগ হবে বাই বিসির যে ইম্পিরেন্স এটা আমরা ভাগ করে দেব তাহলে এবি এবং বিসির কারেন্ট আমরা পেয়ে গেছি এবার লক্ষ্য রাখি এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে যদি আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করি জেলে তাহলে কি হবে যেটা আইবি আইবি এই দিকে যাচ্ছে এবি এই দিকে আসতেছে আর বিসি বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে কেসিএল যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে আই এ আইবি ইকুয়াল সরি আইবি প্লাস আই এবি ইকুয়াল আইবিসি এখান থেকে আইবিটা বের করে নিতে পারবো আইবিসি মাইনাস আই এবি এটি ক্যালকুলেশন করলে টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল অফ ওয়ান এখন আমাদের কারেন্ট বের হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি করতে পারি পাওয়ার পি দশ ওহমের পাওয়ার কত আই স্কোয়ার আর এর কারেন্ট জানি দশ দ্বারা গুণ করলে এর ওয়ার্ডটা বের হবে খুবই সিম্পল বিষয় এখন আমরা তো এটা কি কী করলাম স্টার থেকে ডেল্টা ডেল্টাতে কনভার্সেশন করে এই অঙ্কটা করলাম খুবই সিম্পল এখন আর একটা ওয়ে আছে খুবই সিম্পল একটা ওয়ে আছে सजाना এখন আমাদের দরকার হচ্ছে বীর বীর কারেন্ট বের করতে হবে যে এখান থেকে এই কারেন্টটা বের করতে হবে তাহলে আমাদের সূত্র হচ্ছে এই রকম একটা সূত্র আছে যে আই বি যে কারেন্টটা বের করব সেটা হচ্ছে সেটা যাবে আমাদের ক্লোক ওয়াইজে যাবে যেহেতু এ বি সি ফেস সিকুয়েন্স এ বি সি এদিকে ক্লোক ওয়াইজে করবো আই বি যদি আই বি কারেন্ট বের করতে যাই অর্থাৎ বি ফেসের কারেন্ট বের করতে যাই তাহলে ভি বি সি ইন্টু বি সির এই সাইডের অপোনেন্ট কত ছিল জেট ওয়ান তাহলে জেট ওয়ান তারা গুণ করব এখন সি বাদ যাবে সি বাদ যে মাইনের চিহ্ন হবে তারপরে ভি এ বি হবে ভি এ বি আবার বলি ভি এ বি তার অপোনেন্ট কত জেট থ্রি জেট থ্রি গুণ হবে বাই জেট ওয়ান জেট টু জেট টু জেট থ্রি প্লাস জেট থ্রি জেট ওয়ান এই একটা ইকুয়েশন যদি আমরা করতে পারি তাহলে আনব্যালেন্স সিস্টেমের যে কোনো অঙ্ক আমরা ইজিলি করতে পারবো এবং কারেন্ট বের করতে পারবো এই ক্যালকুলেশনটা এখন আরেকটা বিষয় ভি এ বি সরি ভি বি সি বি সি তাহলে ভি বি সি কত হবে ভি বি মাইনাস ভি সি ভি বি কত ভি বি হচ্ছে একশো বিশ অ্যাঙ্গেল অফ একশো বিশ আর সি হচ্ছে কত একশো বিশ অ্যাঙ্গেল অফ একশো বিশ ওকে এ জেট ওয়ান আবার ভি এ বি এ কত একশো বিশ অ্যাঙ্গেল অফ জিরো মাইনাস বি কত একশো বিশ অ্যাঙ্গেল অফ মাইনাস একশো বিশ আর জেট থ্রি কত ছিল জেট থ্রি মাইনাস জে অফ দশ আর এটা ক্যালকুলেশন করলে এটা জেট ওয়ান জেট টু জেট টু জেট থ্রি জেট থ্রি জেট ওয়ান ক্যালকুলেশন করলো একইভাবে আগের মতোই সমাধান হয়ে গেছে ঠিক আছে খুবই সিম্পল সো আশা করি এই যে আনব্যালেন্স লোড বিষয় নিয়ে আর কোনো কনফিউশন মনে হয় না থাকবেন সো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং পরবর্তী লেকচারগুলো দেখার আমন্ত্রণ